دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید امروز میریم سراغ درس 28 م از کتاب کالوکیشن زین یوز که درباره مطالعه کردن و یادگیریه بچه ها عبارات و اصطلاحاتی که توی این درس یاد میگیریم هم برای تقویت نگارش خوبه و هم اگه میخواید امتحان آیلتس بدید امتحان تافل بدید میتونید از اینا توی صحبت کردنتون هم استفاده بکنید که بتونید نمره بالاتری بگیرید یعنی بتونید دامنه لغاتتون رو به ممتحن یا اگزامینر نشون بدید البته اینم بهتون بگم که علاوه بر نگارش و امتحانای مثل آیلتس و تافل اینا عبارات و اصطلاحاتی هستن که توی محیط‌های دانشگاهی خیلی استفاده میشن هم دانشجو از این عبارات و اصطلاحات استفاده میکنن و هم استادای دانشگاه پس یاد گرفتنشون کلا برای دانشجو جماعت بسیار بسیار توصیه میشه بچه توی این درس یه جدول داریم که یه سری عبارات و اصطلاحات رو گفته که با دو و گت ساخته میشن مثلا شما میتونید از عبارت دو ان اگزام استفاده بکنید I'm going to do an exam tomorrow این دو ان اگزام ها خیلی محاوره ای I'm going to do an exam tomorrow فردا قراره که یه امتحان بدم حالت رسمی ترش و حالت دقیق ترش این میشه I have to sit an exam in biology at the end of the semester I have to take an exam in biology at the end of term باید آخر ترم یه امتحان بیولوژی بدم to sit an exam یا to take an exam هر دوی اینا یه معنی میده اگه میخواید درباره انجام دادن یه پروژه تحقیقاتی صحبت بکنید هم میتونید از کلمه دو استفاده بکنید هم conduct و هم carry out We did a research project into second language acquisition We did a research project into second language acquisition یا We did a research project on second language acquisition ما یه پروژه تحقیقاتی روی فراگیری زبان دوم انجام دادیم حالا چند حالت دیگه هم هست که میتونید همین جمله رو بگید We conducted a research project on second language acquisition Conduct Conducted Conducted این conduct نیست بچه ها Conduct هم نیست حالت اسمی این کلمه که به معنای عمل هست Conduct این کلمه هست Conduct ولی حالت فعلیش که به معنای انجام دادن هست Conduct Conduct. پس هم میتونید بگید do a research project هم میتونید بگید to carry out a research project هم میتونید بگید to conduct a research project do a research project فوق العاده محاوره ایه carry out a research project to carry out a research project یه مقداری از do a research project رسمی تر و دقیق تره to conduct a research project از اون دو حالت قبلی هم رسمی تره عبارت بعدی to do a course to do a course یعنی یک دوره ای رو گذروندن یک کورسی رو گذروندن I'm going to do a course in biology in semester 2 توی سمستر دوم توی ترم دوم میخوام یک درس بیولوژی بردارم دو تا حالت دیگه هم داریم I decided to enroll on a course in mechanical engineering I decided to enroll on a course in mechanical engineering enroll on بچه یعنی ثبت نام کردن به یک درسی اضافه شدن همچنین میتونیم از کلمه take هم استفاده بکنیم I decided to take a course in mechanical engineering I decided to take a course in mechanical engineering بچه اگه میخواید بگید که من این رشته رو دارم میخونم یا این رشته رو خوندم از عبارت to do a degree استفاده میکنید She did a degree in history دو حالت دیگه هم داره میتونید بگید She studied for a degree in mechanical engineering She studied for a degree in mechanical engineering she took a degree in mechanical engineering pass to take a degree to study for a degree ya to do a degree ina har se tashun ye mani midan بچه تو خیلی از دانشگاه از دانشجوها میخوان که یه سری تکلیف انجام بدن حالا این تکلیف ممکنه مثلا یه آزمایش باشه یا مثلا یه انشا باشه که اونا باید بنویسن به این به طور کلی میگن assignment to do an assignment All the students have to do an assignment at the end of term. همه دانشجوها باید آخر ترم یه تکلیف انجام بدن. Professor Parkinson gave a lecture on history. استاد درباره تاریخ یه لکچر داد یا سخنرانی کرد. میخوایم بگیم انشاش یا تکلیفش بهترین نمره رو گرفت یا نمره A گرفت. اینو میتونیم دو حالت بگیم. Her essay received an A grade. یا اینکه بگیم her essay was given an A grade. میخوایم بگیم که آقا شما باید مدرکی یه چیزی رو بگیری. To obtain or acquire a qualification in something. مثلا میخوای بگی که تو باید مدرک بازاریابی رو بگیری. You need to obtain 
a qualification in marketing. You need to acquire a qualification in marketing. Qualification یعنی مدرک چیزی که نشون میده شما دوره ای رو گذروندید به این میگن qualification خب بچه تو این قسمت یه سری عبارات خیلی خیلی مفید داریم که هم حالت غیر رسمیشو گفته هم حالت رسمیش در قالب یه مکالمه بین معلم و شاگرده ما الان همه این عبارات رو با هم تمرین میکنیم Do you have to go to all the lectures to do the course or just yours? Go to all the lectures یعنی همه لکچرها رو شرکت بکنی همه کلاس ها رو شرکت بکنی این جمله یعنی که آیا باید همه لکچرها رو شرکت بکنی که در واقع دورت مدرک تموم بشه یا فقط همونایی که مخصوص خودت هستن رو باید بری or just yours یعنی همونایی که مال خودت هستن مخصوص دوره خودت هستن You must attend all the lectures to complete the course اونجا گفتیم go to all the lectures اینجا میگیم attend all the lectures اینا دوتاشون یه معنی دارن ولی دومی در واقع attend all the lectures یه مقداری رسمی تره you need to attend all the lectures to complete your course to complete your course to do your course اینا دوتاشون یک معنی میدن ولی to complete your course رسمی تره میخوایم بگیم کلاس هفته بعد توی اتاق شماره 900 برگزار میشه Next week's class will be held in room 900. Held بچه گذشته hold هست. Will be held in room 900. این یک ساختار مجهوله. خب میخوایم بگیم که آقا تقاضانامت یا اپلیکیشن تو باید بفرستی. اینو میتونی دو حالت بگی. یکی to send your application. You need to send your application before the deadline. باید قبل از پایان وقت یا دیدلاین اپلیکیشن تو بفرستی، تقاضا تو بفرستی. یه حالت رسمی تر و دقیق ترش هم داریم کلمه سابمیت هست. این کلمه بچه خیلی مهمه برای اونایی که میخوان توی محیط دانشگاهی کار بکنن. You need to submit your application before the deadline. یا you need to submit your assignment before the deadline. اگه میخواید درباره ترک تحصیل استفاده بکنید میتونید از دو تا عبارت استفاده بکنید. What do I have to do if I want to leave the course? To leave the course یعنی دوره رو رها کنی ترک تحصیل بکنی. این یه حالتشه. To leave the course. If you want to leave the course you need to do this, you need to do that. اگه میخوای حالت دومش یه مقدار رسمی تره. If you want to withdraw from the course you need to go to a student education office. اگه میخوای دورت رو رها بکنی باید بری به دفتر امور دانشجویی. خب چند تا اصطلاح و عبارت کاربردی دیگه. اگه میخواید بگید که مثلا یه دفترچه لغت دارم که لغتامو توش نگه میدارم خیلی ساده اینو میتونید به انگلیسی بگید با این عبارت. I keep a vocabulary notebook. I keep a grammar notebook. به همین سادگی بچه ها. لازم نیست که از خودتون عبارت بسازی. چون خیلی از زبان آموزا میان از خودشون کلمات رو پشت سر هم میچینن و واقعا چیزی که تولید میشه اون چیزی نیست که انگلیسی زبان ها میگن It's a good way of recording new collocations تو درس قبل یادتونه گفتم کلمه یه record حالت فعلی هست یعنی ثبت و ضبط کردن حالت اسمیش record record یعنی در واقع اطلاعات درباره یه چیزی record این تلفظ یادتون باشه که حتما رعایت بکنید بچه نسخه انشا یا تکلیف رو بهش میگن draft you can send me the first draft of your assignment میتونی نسخه اول تکلیفت رو برام بفرستی i will give you some feedback i will provide you with some feedback یک بازخوردی بهت میدم بهت فیدبک میدم and then you can revise your assignment based on my feedback و بعد میتونی بر اساس فیدبکی که من بهت دادم بر اساس بازخوردی که من بهت دادم تکلیفت رو اصلاح بکن This is called continuous assessment به این میگن ارزشیابی مستمر یا ارزشیابی که در واقع از ابتدای دوره تا دستم شده اینجوری میشه از ابتدای دوره تا آخر دوره ادامه داره آخرین عبارت که خیلی هم به کار میاد میخواید بگید که آقا مثلا مدرک های ما رو اونا قبول دارن یا مدرک های اونا رو دانشگاه ما قبول دارن اینجا از کلمه recognize استفاده میکنیم Does your government recognize foreign qualifications? آیا دولت شما مدارک خارجی رو به رسمیت میشناسه یا نه؟ Does your government recognize foreign qualifications? خب بچه اینم از عبارات و اصطلاحات درس امروز یادتون نره که تمرین این درس رو توی صفحه چنده؟ صفحه 61 حتما حتما انجام بدید تا ویدیوی بعد موسیقی